ஸ்தோத்ரம் சகரியாவின் புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் படிக்கலாம் சகரியா ஒன்பது ஒன்பது சியோன் குமாரத்தியே மிகவும் கலிகூறு எருசலேம் குமாரத்தியே கெம்பீரி இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதி உள்ளவரும் ரச்சிக்கிறவரும் தாழ்மை உள்ளவரும் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டி ஆகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாயிருக்கிறார் ஒரு அல்லே சொல்லுவோம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து அவர் சிலுவையில மறிப்பதற்கு முன்னால அவர் எருசலேமுக்கு ராஜாவாக பாவனி வருகிறார் உலக சரித்திரத்தில் இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவு இந்த பவனியில் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் பங்கெடுத்ததாக நாம் அறிகிறோம் அவர் எருசலேமுக்கு பவனியாக வருவதற்கு கழுதையும் கழுதை குட்டியும் அவர் தெரிந்து கொண்டார் முதலாவது அந்த கழுதை குட்டியின் மேலும் ஏறி வருகிறார் மறுபடி கழுதையின் மேல் அவர் ஏறி வருகிறார் அதனால தான் இங்கே வந்து கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியின் மேலும் எருசலேமுக்கு அவர் பவனி வரும்போது உலக வரலாற்றிலே இல்லாத அளவுக்கு ஏராளமான ஜனங்கள் அந்த பவனியில வந்து பங்கெடுத்தார்கள் யோவான் சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் குருத்தோலைகளை பிடித்து கொண்டு உன்னதத்திலே இருக்கிற தேவனுக்கு ஓசனா என்று தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் குருத்தோலை என்பது தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர் வாலிபர்களாக இருக்கும்போது எப்படி செயல்படுவார்களோ அதே போல எந்த நேரத்திலும் ஆண்டவருக்காக ஊழியன் செய்ய நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஜோவான் சுவிசேஷத்தில் மட்டும்தான் குருத்தோலைகளை பிடித்துக் கொண்டு ஆகவே ஒருவேளை வயதானவர்களாக இருக்கலாம் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவருக்கு தேவை ஆண்டவருக்கு ஒவ்வொருவரும் காட்சியாக ஜீவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் தேவனம் மையப்படுத்த வேண்டும் அவர் பவனி வரும்போது அந்த வழிப்பாதைகளிலே மரக்கிளைகளை 
வெட்டி போட்டார்கள் வஸ்திரங்களை தரையிலே விரித்தார்கள் அவர் மையப்பட வேண்டும் அந்த கழுத பவனி வருகிற வேளையில வழியிலே இருக்கிற புழுதி அவர் மேல் படாத வண்ணம் வஸ்திரங்களையும் விரித்தார்கள் அவரை மேன்மைப்படுத்தும்படியாக அவரை மையப்படுத்தும்படியாகத்தான் அந்த வஸ்திரங்களையும் விரித்தார்கள் அவர் ராஜாவாக பவனி வந்து தேவனை மையப்படுத்திக் கொண்டே வந்தார்கள் நேரத்திலே இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை என்று தேவனை மையப்படுத்தினாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய ஆராதனையில வந்து தேவனை மையப்படுத்த வேண்டும் அவரை உயர்த்த வேண்டும் நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் கழுதை எதை காட்டுகிறது என்றால் அவர் தாழ்மை உள்ளவர் என்பதை காட்டுகிறது நாம் தேவ சமூகத்தில் வரும்போது நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் யார் யார் தங்களை தாழ்த்துகிறார்களோ அவர்களை தேவன் உயர்த்துகிறார் தேவனை ஆராதிக்கும் போது அவரை பாடி துதிக்கும் போது அவரை தொழுது கொள்ளும் போது நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் நமக்குள்ளே ஒரு பெருமையான எண்ணங்கள் வரக்கூடாது தேவனு சமூகத்தில் வந்து தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தும் போது தேவாசனத்தை கேட்கும் போதும் நம்மை தாழ்த்தி அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது தேவன் நம்மை மேன்மைப்படுத்துகிறார் உயர்த்துகிறார் ஆசீர்வதிக்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டவர் திருவை அளிக்கிறார் ஆராய்ந்த வந்து நாம் அதிகமான கிருபைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தேவ சமூகத்தில் வரும் பொழுதெல்லாம் அடிய வசனத்தை கேட்கும் போதெல்லாம் நம்மை தாழ்த்தி அந்த வசனத்தை கை கொண்டு நடக்க கேள்படிய நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போது கத்த நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து வசனத்தை கேட்கும் போது மாத்திரமல்ல நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையிலும் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் மனத்தாழ்மையாய் நடக்க வேண்டும் உண்மையான மனத்தாழ்மை என்ன தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும் போது அவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிவது அலலுயா தோத்திரம் நம்ம வாழ்க்கையில யார் யார் மனத்தாழ்மையாய் நடக்கிறார்களோ அவருடைய வசனத்துக்கு நடுகிறார்களோ அவர்களை கத்தர் நோக்கி பார்க்கிறார் நாம் அடிக்கடி தேவண்ட வசனத்தை கேட்பதனால நாம் அதை குறித்து நிர்விசாரமாயிராத வண்ணம் கத்தர் எந்த நேரத்தில் என்ன பேசினாலும் அந்த வசனத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என் வசனத்துக்கு நடுங்கிறவளை 
நாம் நோக்கி பார்ப்பேன் என்கிறார் அவர் தேவாலயத்திலே சென்று தேவாலயத்தை அவர் சுத்திகரிக்கிறார் முதலாவது ஒரு தடவை தேவாலயத்தை சுத்திகரித்தார் கடைசியாக இந்த வேளையிலும் தேவாலயத்திலே அங்கேயும் அற்புதங்களை செய்கிறார் அவர் ஊழியத்திலே ஆரம்பத்தில் இருந்து கடைசி வரைக்கும் அவர் தேவனை மையப்படுத்தி கொண்டே வந்தார் அவர் அடுத்த நாள் மறுபடியும் அவர் வந்தபோது ஒரு அத்திமரத்தை பார்க்கிறார் அந்த ம அத்திமரத்தில் ஏதாவது கனி இருக்குமா என்று பார்த்தா ஒரு கனி கூட அங்கே இல்லை அத்திமரத்தை அவர் சவிக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் ஏதாவது கனி இருக்கிறதா ஏதாவது நற்கிரி இருக்கிறதா ஆண்டவருக்கு என்று ஏதாவது ஆத்து மக்கள் ஆதாயம் பண்ணி இருக்கிறோமா என்பதை அவர் கவனித்து பார்க்கிறார் கடைசி காலத்தில் நாம் ஆண்டவருக்காக நல்ல கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கனிகளை தேடி அவர் பார்க்கிறார் ஒரு திராட்சை தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டு வைத்து அதில் ஏதாவது கனி கொடுக்குமா என்று பார்த்தார் இந்த வேலைக்காரங்கிட்ட சொன்னாரு மூன்று வருஷமா நான் இதில் கனி தேடி வருகிறேன் ஒரு கனி கூட இல்லை ஆகவே இந்த மரத்தை வெட்டி போடு என்றார் வேலைக்காரன் சொன்னா ஆண்டவரே இந்த ஒரு வருஷமும் பார்ப்போம் இந்த வருஷமும் கனி கொடுக்காவிட்டா அது பிற்பாடு வெட்டி போடலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது நாம் கனி கொடுக்க மாட்டோமோ என்று பார்க்கிறார் ஒரு கனி கூட இல்லாவிட்டா மரத்தை வெட்டி போடு என்று சொன்னார் இந்த ஊழியக்காரன் இந்த ஒரு வருஷமும் பார்ப்போம் தேவண்டிய ஊழியர் உங்களுக்காக பயந்து பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு கனி கூட இல்லாம நான் பிரயோஜனம் இல்லாம சபையிலே இருப்போமானால் ஒரு ஆத்மா கூட ஆதாயம் பண்ணாம நமக்காகவே நாம் ஜீவிப்போமானா எஜமான் சொல்லுகிறார் மரத்தை வெட்டி போடுங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு வருஷமும் தவணையாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் நல்ல கனி கொடுக்க வேண்டும் என்று கனி கொடுக்காவிட்டால் பலம் கொடுக்காவிட்டால் பிரயோஜனப்படாவிட்டால் 
அந்த மரத்தை வெட்டி போடு என்று சொன்னது போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் திருவியாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு வருஷமும் கூட்டி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் ஆகவே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருக்கு என்று நல்ல கனியை கொடுக்க வேண்டும் இந்த சபையிலே நீங்கள் பிரயோஜனமாக இருக்கிறீர்களா யோசித்து பாருங்கள் வீணாக உங்கள் நாட்களை கழித்து செலவழிக்கிறீர்களா அங்கள் உனக்காகவே நீங்கள் வார்கள்கிறீர்களா சுயம் நமக்குள்ளே இருக்கிற சுயம் மாற வேண்டும் ஆண்டவருக்கென்று நல்ல கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவருக்கென்று ஏதாவது ஒன்றை செய்ய வேண்டும் எப்படியாயிலும் சில ஆத்துமாக்களையாவது ஆதாயம் பண்ண வேண்டும் அப்படி ஆதாயம் பண்ணுவீர்களானா தேவண்டிய ராஜ்யத்திலே கத்துடைய வருகையிலே அதிகமான பிரதிபலனை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் யோசித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் ஆண்டவர் விரும்பியாக நாட்களை கூட்டி கொடுக்கிறார் அப்பொழுதெல்லாம் நாம் என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறோம் இந்த வருஷத்தில் எப்படியாயிலும் நாம் சில ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் பண்ணுவேன் சபைக்காக நீங்க என்ன செய்கிறீர்கள் உங்களுக்காக உங்கள் குடும்பத்துக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் பிரயோஜனமா இருக்கிறீர்களா பலம் கொடுக்கிறீர்களா ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட வேண்டும் அதற்காக நீங்க என்ன செய்கிறீங்க அலிலுயா சோத்திரம் நாட்கள் பொல்லாதவைகள் இன்னைக்கு உலகத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் பயங்கரமான சம்பவங்கள் நாம் கேள்விப்படுகிறோம் எங்கு பார்த்தாலும் கொலை பயங்கரவாதம் கொள்ளை நோய் தற்கொலைகள் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தேவனை பற்றி உள்ள அறிவில்லை என் ஜனங்கள் அறியாமையினாலே சங்காரமாகிறார்கள் இன்றைக்கு ஏராளமான மக்கள் தற்கொலை பண்ணி சாகிறார்கள் இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் தேவனை பற்றி உள்ள அறிவு இல்லை இந்த வேதத்தை குறித்துள்ள அறிவு இல்லை இக்கர ஆராதனை பெருகி கொண்டு வருகிறது விக்கிர ஆராதனை வன்முறைகள் பாலியல் பலாத்காரம் இதெல்லாம் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது ஆகவே இந்த நற்செய்தி இந்த சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் அறிவிக்கப்படணும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் இந்த செய்தி அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி அறிவிக்கப்படும் போது தேவண்டு ராஜ்யம் கட்டப்படும் சுவிசேஷம் எல்லாருக்கும் அறிவிக்கப்படும் போதுதான் முடிவு வரும் கத்துடைய வருகை தாமதமாயிருக்க காரணம் என்னவென்றால் 
எல்லாருக்கும் இன்னும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படல இன்னும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டிய மக்கள் உலகத்தில் இருக்கிறாங்க நாம் இருக்கிற இடத்துல உள்ள ஜனங்களுக்கு விக்கிரகங்களை ஆராதிக்கிற ஜனங்கள் பேர் கிறிஸ்தவர்கள் சத்தியத்தை அறியாதவர்கள் மத்தியில நாம் சாட்சியாக ஜெயிக்கணும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் சத்தியத்துக்காக வைராக்கியமாக நிற்கணும் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்கள் இந்த சத்தியத்தை அறியும் போது இந்த இயேசு கிறிஸ்துவ அறியும் போது அவர்கள் விடுதலை ஆவார்கள் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் சபைக்கு வருவார்கள் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்படாம இருக்கிறாங்க பேரளவில் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறாங்க உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவர்களாக அவர்கள் ஆண்டு வருக்கென்று சாட்சியாக ஜீவிக்க ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் நாம் ஒரு வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக நாம் சாட்சியாக ஜெயிவிப்போம் ஒவ்வொருவரும் தேவனை குறித்து ஒரு வைராக்கியம் தேவண்டி ராஜ்யத்தை குறித்துள்ள ஒரு வைராக்கியம் நமக்கு இருக்கணும் நாம் மட்டுமல்ல நம்முடைய குடும்பம் நம்ம தேசத்தில் உள்ள ஜனங்கள் பக்கத்தில் உள்ள ஜனங்கள் ஜீவன் உள்ள தேவனை அறியணும் ஆராதிக்கணும் அவர்களும் ரட்சிக்கப்பட்டு சபிக்குள்ள வர வேண்டும் இந்த வைராக்கியம் ஒவ்வொருவருக்கும் வேண்டும் ஆக இந்த வைராக்கியத்தை கத்த நமக்கு தரும்படியாக எல்லாரும் எளிமை நின்று கத்தரை தோத்திரிப்போம்